Vrijdag 18 maart geeft deze Waase muziekgroep Bow and Arrow het beste van zichzelf voor de 23e editie van de muziekkroegentocht. Vrijdag wordt eigenlijk de aftrap gegeven van het uitgaansleven in Sint-Niklaas. En zoals altijd begint dat met de kroegentocht. Het is al het 23e jaar dat de kroegentocht wordt georganiseerd door het stadsbestuur van Sint-Niklaas in samenwerking met de horeca. Er is nu een nieuw concept. Er zijn eigenlijk drie perioden dat je cafés kunt gaan bezoeken met in elk café een band die optreedt. No sense of doubt. Wij met Bow and Arrow spelen uh, traditiegetrouw in uh, Eetcafé Den Antus op de markt, uh, waar het altijd uh, vol een bak ambiance is. Uh, en dat gaat dit jaar niet anders zijn. Ik geloof dat er momenteel uh, 15 cafés zijn die meedoen. Dus uh, voor elk wat wils. Uh, er zijn groepen die uh, jazz spelen, er zijn groepen die zware rock brengen, onder andere Bow and Arrow. Uh, en er zijn er natuurlijk ook die chanson brengen. Uh, dus een beetje van alles. Dus uh, voor ieder wat wils. Door de drie tijdsblokken kan je tot in de vroege uurtjes verschillende optredens van bands bijwonen. En daar valt ook iets mee te vinden. Mensen kunnen ook blijkbaar met een kaart van café naar café waar ze dan stempels kunnen verzamelen. En als ze vier stempels hebben uit vier verschillende cafés, ja, dan kunnen zij een prijs winnen geschonken door de horeca van Sint-Niklaas. De muziekkroegentocht is een van de weinig overgebleven evenementen in zijn genre met gratis toegang. Voor meer info over de 23e muziekkroegentocht, surf naar facebook.com-muziekkroegentocht.